ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ഘട്ട പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പല ആൾക്കാർക്കും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് പരീക്ഷ എങ്കിൽ പഠനം കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ വിപുലമാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റായ ലൂ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഋതു ഏതാണ് വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റായ ലൂ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഋതു ഋതു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഏത് ടൈമിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏത് ടൈമിലാണ് ഡേ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏത് ടൈമിലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഉഷ്ണകാലത്തിലാണ് ഉഷ്ണകാലം ഇതൊരു എസ് സി ആർ ടി ഫാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി ഫാക്റ്റ് എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എസ് സി ആർ ടി ഫാക്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വരേണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റായ ലൂ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഋതു ഉഷ്ണകാലമാണ് ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ദേശീയ ജലപാത ടു ആയിരുന്നു വന്നത് ഇവിടെ ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഹാൾഡിയെയും അലഹബാദിനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനെയൊക്കെയാണ് ഹാൾഡിയെയും അലഹബാദിനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈസർഗിക സസ്യജാലം ഏതാണ് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈസർഗിക സസ്യജാലം ഏതാണ് ഏതാണ് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലാണ് ചോദ്യം ഇലപൊഴിയും കാടുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇലപൊഴിയും കാടുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മൺസൂൺ വനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനങ്ങളാണ് ഏത് ഉഷ്ണമേഖല ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ അപ്പോൾ ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങളാണ് ഏത് ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഹിമാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായത് ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഹിമാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റ് ായത് ഏതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലിടണം കാരണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവേശത്തിൽ എക്സാം ഹാളിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് ശരിയായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആവേശത്തിൽ അങ്ങ് ചെയ്ത് കളയും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക തെറ്റായത് ആണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായത് ഏതാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് തേയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബാർലി എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഹിമാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായത് ഏതാണ് തെറ്റായത് പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് എന്നതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ പീഠഭൂമികളിൽ വലിപ്പം കൂടിയത് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പീഠഭൂമികളിൽ വലിപ്പം കൂടിയത് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിക്കാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിക്കാണ് വലിപ്പം കൂടുതൽ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ വായിച്ച് വിള ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇതും നമ്മുടെ എസ് അകത്തുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ എസ് അകത്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഭക്ഷ്യവിള ഇതൊരു റാബി വിളയാണ് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ഇരുപത്താറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപവും എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയും ആവശ്യമാണ് റാബി വിളയാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതെന്താണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഭക്ഷ്യവിളയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗോതമ്പാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏതാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ കിഴക്കൻ
കാവേരി നദീ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാവേരി നദീ തീരത്താണ് തഞ്ചാവൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലിപു ലെഗ് ചുരം സ്ഥിതി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ഇതൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ചുരങ്ങളുണ്ട് അത് അതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഓരോ ചുരങ്ങൾ മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ലിപു ലെഗ് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലിപു ലെഗ് ചുരം ഏതാണ് ലിപു ലെഗ് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയും ടിബറ്റിനെയുമാണ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന നദികളിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സിന്ധു ഉണ്ട് അടുത്തത് മഹാനദിയുണ്ട് നർമ്മദയുണ്ട് പെരിയാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അറബിക്കടലിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പതിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും മഹാനദി നർമ്മദ പെരിയാറ് സിന്ധു ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെ പതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിൻ ഏത് നദിയിൽ സോറി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സിന്ധു നദിയുണ്ട് സിന്ധു നദിയുണ്ട് പിന്നെ മഹാനദിയുണ്ട് മഹാനദി ഇല്ല മഹാനദി ഇല്ല നർമ്മദാ നദിയുണ്ട് പിന്നെ പെരിയാറുണ്ട് മഹാനദി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് മഹാനദി എവിടെയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിന്ധുവും നർമ്മദയും പെരിയാറുമാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആണ് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര അപ്പം ഇതെന്താണ് അതൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ എന്തേണ്ട മാറ്റം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും വേണം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് തത്വമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് തത്വമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഏതാണ് ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് സോഷ്യലിസം ആണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് സോഷ്യലിസം ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാനെ കൂടാതെ പ്രസിഡന്റിനെ എത്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരെ കൂടെ നിയമിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുണ്ട് അവിടെ ചെയർമാൻ ഉണ്ട് ചെയർമാനെ കൂടാതെ എത്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരെ കൂടി നിയമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്രയാണ് പത്താണ് ആൻസർ ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ അന്തോളൻ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ച് ബാലവേലയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ അന്തോളൻ ആരാണ് അതിന് നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആൻസർ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയാണ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ഏത് ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ആൻസർ ബംഗാളിയാണ് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇതാണ് രൂപ എന്ന ചിഹ്നം അല്ലേ രൂപ എന്ന ചിഹ്നം ഈ രൂപയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായി സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് രൂപയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് സ്വീകരിച്ചത് മൗലിക കടമകൾ ഏത് വിദേശ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് മൗലിക കടമകൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഏത് വിദേശ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബ്രിട്ടൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ യു എസ് എ ഏതാണ് ആൻസർ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിച്ചു ചെയർമാനെയും കമ്മീഷണർമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രി നിയമിക്കുന്നു ദെൻ ചെയർമാനെയും കമ്മീഷണർമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രി നിയമിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി നാലിന് നിലവിൽ വന്നു ഇതില് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് വേണ്ടത് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിച്ചു എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശത്തിൻ ശരിയല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയർമാനെയും കമ്മീഷണർമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രി നിയമിക്കുന്നു തെറ്റാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് നിയമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് ദൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി നാലിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് അതും തെറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പൊ ഇതും തെറ്റാണ് അപ്പോ ആൻസർ ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഇത് ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര കേരളം ഒഡീഷ ഗുജറാത്ത് ഇതിൽ എവിടെയാണ് ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മൊത്തം ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിൽ ജനിച്ചു അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരിയായ ജോഡിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് സോ അത് ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ജനുവരി ഒമ്പതിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി അതും എന്താണ് ശരിയാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയെ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആയി കണക്കാക്കുന്നു മൊണ്ണത്തെറ്റ് അല്ലെ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആരാണ് ഗോവിൻ ഗോഖലെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം കോൺഗ്രസിലെ മിതവാദികളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക കോൺഗ്രസിലെ മിതവാദികളുടെ പട്ടികയുണ്ട് അവയിൽ നിന്നും ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ കീ വന്നപ്പോ ഒഴിവാക്കിയതാണ് കാരണം ബാലഗംഗാധര തിലകും ലാലാ ലജ്പത് റായിയും പിന്നെ ഇവര് എന്താണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലൊക്കെ തീവ്രവാദികളാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ആരാണ് മിതവാദിയാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ആരാണ് മിതവാദിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് ബാലഗംഗാധര തിലകും ലാലാ ലജ്പത് റായിയും ആരാണ് പിന്നെ തീവ്രവാദികളും സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ആരായിരുന്നു മിതവാദിയും ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ റൗലറ്റ് ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ ജോഡിയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് അപ്പൊ ശരിയായ ജോഡി ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തത് ശരിയാണ് കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ റൗലറ്റ് ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണിത് കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ സൈമൺ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു തെറ്റാണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷനെയാണ് നിയമിച്ചത് ഓക്കെ ഹണ്ടർ കമ്മീഷനെയാണ് കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയമിച്ചത് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സർ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു അത് എന്താണ് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന രൂപവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന രൂപവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഏതാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തി
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് ഒന്നാം തീയതി ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന രൂപവൽക്കരണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ഇത് ഒന്നത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആന്ധ്രയാണ് ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം അപ്പൊ അത് തെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളും അവിടുത്തെ കലാപ നേതാക്കളും എന്ന ഗ്രൂപ്പില് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഡൽഹി ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ചാൻസി റാണി ലക്ഷ്മി ബായി കാൺപൂർ നാനാ സാഹിബ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ചാൻസി റാണി ലക്ഷ്മി ബായി ശരിയാണ് കാൺപൂർ നാനാ സാഹിബും ശരിയാണ് ഡൽഹി ആരാണ് ഡൽഹി ഡൽഹി നമ്മുടെ ബഹദൂർ ഷായ് ആണ് ഡൽഹി ബഹദൂർ ഷായും ജനറൽ ഭക്ത് ഖാനും ആയിരുന്നു ഡൽഹി അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക മത പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ സ്ഥാപകരും എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ശരിയായ ജോഡി തെരഞ്ഞെടുക്കുക സേവാ സമിതി എൻ എം ജോഷി സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആര്യ സമാജം സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഇതിൽ ശരിയായ ജോഡിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് വരുന്നത് വരുന്നത് രണ്ട് സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് സോ രണ്ട് മൂന്നും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സേവാ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഹൃദയനാഥ് കുൻസ്രു ആണ് ആരാണ് ഹൃദയനാഥ് കുൻസ്രു ആണ് സേവാ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് സേവാ സദൻ സ്ഥാപിച്ചതാണെങ്കിൽ ബി എം മലബാറിയാണ് ഓക്കെ സേവാ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് ഹൃദയനാഥ് കുൻസ്രുവും സേവാ സദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ബി എം മലബാറിയുമാണ് അടുത്തത് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക മുംബൈ മുതൽ താനെ വരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ നിർമ്മിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് ദ ഡൽഹൌസി പ്രഭുവുമായിട്ടുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് അത് ശരിയാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതെന്താണ് അതും ശരിയാണ് അല്ലേ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിക്കപ്പെട്ടു സതി സമ്പ്രദായം ശിശു ഹത്യ എന്നിവ നിർത്തലാക്കി അത് തെറ്റാണ് സതി സമ്പ്രദായവും ശിശു ഹത്യയൊക്കെ നിർത്തലാക്കിയത് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യ സംയോജന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ബി പി മേനോൻ ജെ ബി കൃപലാനി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേല് ആരൊക്കെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആരൊക്കെ വി പി മേനോനും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും ഒന്നും മൂന്നും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയുത്തരം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും ദേശീയ ഗാനവും എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ശരിയായവയേത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് അത് ശരിയല്ലേ അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ ഗാനമായ അമർ സോന ബംഗ്ലയും ടാഗോർ ആണ് രചിച്ചത് അതും ശരിയാണ് അമ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ദേശീയ ഗാനം പാടിത്തീരുക അത് എന്താണ് തെറ്റാണ് നമുക്കറിയാം അമ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് മതി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ശരി കണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രസ്താവന ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം വർത്തമാന പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിനപത്രം അടുത്ത ചോദ്യം അത് ശരിയാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിനപത്രം മുംബൈ സമാചാർ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദിനപത്രമാണ് അതും ശരിയാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയിലാണ് മുംബൈ സമാചാർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയിലല്ല ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലാണ് മുംബൈ സമാചാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഒന്നും രണ്ടും അടുത്തത് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും പട്ടികയിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് കോട്ടയം എച്ച് ലിമിറ്റഡ് കർണാടക ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോറി എറണാകുളം 
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് തിരുവനന്തപുരം ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ ജോഡി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ശരിയായ ജോഡി ശരിയായ ജോഡി ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഏത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് കോട്ടയം എച്ച് എം ഡി ലിമിറ്റഡ് എറണാകുളം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എറണാകുളത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നദികളുടെയും പട്ടികയിൽ ശരിയായത് നേരിയ മംഗലം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചാലക്കുടി പുഴ കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റ്യാടി നദി ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പമ്പ നദി ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും രണ്ടുണ്ട് കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റ്യാടി നദിയിലാണ് ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പമ്പ നദിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും മൂന്നും രണ്ടും മൂന്നും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏതാണ് സ്റ്റേഡിയ തുഞ്ചൻ സ്മാരകം തിരൂർ കുഞ്ചൻ സ്മാരകം കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം കൊല്ലം ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഒന്നും രണ്ടും തുഞ്ചൻ സ്മാരകം തിരൂർ കുഞ്ചൻ സ്മാരകം കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ചെറുതുരുത്തി തൃശൂരാണ് ചെറുതുരുത്തി തൃശൂരാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ നേടിയ കവിതകളും കവികളും ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏതാണ് വിശ്വദർശനം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് അവിൽ പൊതി പെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് മുത്തശ്ശി എൻ ബാലാമണിയമ്മ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരിയായ ജോഡി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഏതാണ് ശരിയായ ജോഡി ആദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് വിശ്വദർശനം ശരിയാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെതാണ് അടുത്തത് അവിൽ പൊതി എഴുതിയത് വി കെ ഗോവിന്ദൻ നായരാണ് വി കെ ഗോവിന്ദൻ നായൻ്റേതാണ് അവിൽ പൊതി അടുത്തത് മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി ആരുടേതാണ് എൻ ബാലാമണി അമ്മയുടേതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് ഒന്നും ശരിയാണ് രണ്ടും ശരിയാണ് സോ ആൻസർ ഒന്ന് ഇത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ പോ എല്ലാ കൃതികളൊന്നും പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട റയറായിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ നദികളും അവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക പമ്പ പുളിച്ചിമല ചാലക്കുടി പുഴ ആനമല അച്ഛൻ കോവിലാറ് പമ്പ നദി എന്താണ് കേരളത്തിലെ നദയും നദിയും അവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയായ ഉത്തരമാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ആൻസർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പമ്പ പുളിച്ചിമല അത് ശരിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ആനമല അത് ശരിയാണ് അച്ഛൻ കോവിലാറ് അച്ഛൻ കോവിലാറ് പശുക്കിടാമേട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പശുക്കിടാമേട്ടിൽ നിന്നാണ് അച്ഛൻ കോവിലാറ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സോ ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് ആ ഗോവ ഉണ്ട് പിന്നെ കർണാടകം ഉണ്ട് ഗോവ കർണാടകം ഗോവ കർണാടക അപ്പം ഏതാണ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലല്ലേ കിഴക്കൻ തീരത്തല്ലേ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട അപ്പോൾ പശ്ചിമ തീരത്തുള്ളത് ഗോവയും കർണാടകയാണ് അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഗോവയും കർണാടകയാണ് കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നാമത്തത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടന സംവിധാനമാണ് കുടുംബശ്രീ അതെന്താണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ഈ സാമൂഹ്യ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭരണസഭി സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തേണ്ടതാണ് അതും ശരിയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നടത്തേണ്ടത് 
കുടുംബശ്രീ ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കുടുംബശ്രീ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി അത് തെറ്റാണ് എന്താണ് കുടുംബശ്രീ ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ഏതല്ല എ ഡി എസ് അല്ല അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടേത് അയൽക്കൂട്ടം പല ആൾക്കാരും ഇന്നിങ്ങ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളതുമാണ് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും ഗ്രൂപ്പിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് പി ജി വഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം തൃശൂർ അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരം പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം എവിടെയാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ മുതലമട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൂടെ എൻട്രി ഇല്ല തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രമേ ഈ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് എൻട്രി ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് ഒന്നാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ വ്യവസായം ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ ആരോഗ്യം ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ ജോഡി എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഒന്ന് പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ശരിയാണ് ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ ആരോഗ്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ തെറ്റാണ് നിയമം വൈദ്യുതി ആഭ്യന്തരം എന്നിവ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്ന മന്ത്രിയാണ് ആര് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ എന്തൊക്കെയാണ് നിയമം വൈദ്യുതി ആഭ്യന്തരം എന്നിവ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നതാണ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ഒന്നും മൂന്നും കേരളത്തിലെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക ഏതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം കൊച്ചി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്ര സ്റ്റേഡിയം ആലപ്പുഴ ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം തിരുവനന്തപുരം ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ആ കൊച്ചിയിലാണ് അടുത്തത് ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം തിരുവനന്തപുരം ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കൊല്ലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നവോത്ഥാന നായകരും കൃതികളും ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അഖില തിരുട്ട് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അഖില തിരുട്ട് അടുത്തത് അത് ശരിയാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അഖില തിരുട്ടാണ് വാക്പടാനന്ദൻ വിവേകാനന്ദ സന്ദേശം അത് എന്താണ് വിവേകാനന്ദ അത് തെറ്റാണ് അത് എഴുതിയത് വിവേകാനന്ദ സന്ദേശം എഴുതിയത് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളാണ് എഴുതിയത് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളാണ് വിവേകാനന്ദ സന്ദേശം എഴുതിയത് ചാവറ കുര്യക്കോ സേലിയാസ് ആത്മാനുതാപം അത് ശരിയാണ് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും തന്നിരിക്കുന്നു അവയിൽ ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യം അന്തിമ ഉത്തര സൂചികയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു ഫൈനൽ ആൻസർ കീയിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതാണ് കാരണം മാതൃഭൂമി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം മാ കേരള കൗമുദി ആണെങ്കിൽ സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണേ സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് മാതൃഭൂമി സോറി കേരള കൗമുദി ആണെങ്കിൽ സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് അല്ലമീൻ പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് ഓക്കെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ മാതൃഭൂമി കെ പി കെ ശോമേനോണാണ് നാടകങ്ങളും അവയുടെ രചയിതാക്കളും ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ഋതുമതി പ്രേംജി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പാട്ടബാക്കി കെ പി ആർ ഗോപാലൻ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഋതുമതി പ്രേംജി ശരിയാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ശരിയാണ് ഇത് പാട്ടബാക്കി തെറ്റ് അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് പാട്ടബാക്കി ആരുടേതാണ് കെ ദാമോദരന്റേതാണ് പാട്ടബാക്കി കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ 
രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ പാട്ടബാക്കി എന്നത് എഴുതിയതാരാണ് ദാമോദരനാണ് കെ ദാമോദരൻ നവോത്ഥാന ചിന്തകരും യഥാർത്ഥ പേരുകളും താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി വാഭടാനന്ദൻ തെറ്റ് അല്ലെ തയ്ക്കാടായ സുബരായർ അടുത്തത് ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികൾ ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ അത് ശരിയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണ് കാരാട്ട് ഗോവിന്ദ മേനോൻ എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് രണ്ടും മൂന്നും അടുത്ത ചോദ്യം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഡോക്ടർ പൽപ്പു ടി കെ മാധവൻ കെ പി കേശവ മേനോൻ ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരൊക്കെയാണ് ടി കെ മാധവനും അതുപോലെ കെ പി കേശവ മേനോനുമാണ് അടുത്തത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് വെങ്ങാനൂരിൽ ജനിച്ചു ശരിയാണ് അയ്യങ്കാളി അവിടെയാണ് ജനിച്ചത് പുലയരുടെ രാജാവെന്ന അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് തെറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സാധു ജനപരിപാലന സംഘം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു അപ്പൊ ശരി ഒന്നും മൂന്നും ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ഡി റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ദായർ സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി നായർ മൃത്യജന സംഘം എന്ന പിന്നെ രൂപവൽക്കരിച്ചു ശരിയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ പിന്തുണച്ച് മന്നത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സവർണ ജാഥ നടത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് കണ്ണീരും കിനാവും കണ്ണീരും കിനാവും ആരുടേതാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് എഴുതിയ കൃതികളിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയും കേരള ചരിത്രവും ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ഇതിനകത്ത് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എഴുതിയത് ഇ എം എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് സോ ഒന്നും മൂന്നും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സോറി എനിക്കാണ് തെറ്റിയത് ഇ എം എസ് എന്നാണ് കൊസ്റ്റ് ചോദ്യം വന്നത് ഞാൻ വി ടി ഭട്ടതിരി പാടുന്ന മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു സോറി എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെയിറ്റ് ഞാനത് വെയിറ്റ് ഒന്ന് മായ്ക്കട്ടെ കെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് എഴുതിയ കൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ജാതി വ്യവസ്ഥയും കേരള ചരിത്രവും പിന്നെ ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്തത് മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇത് ഏതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പി എസ് സിൻ്റെ ഫൈനൽ കീ വെച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഇത് ജാതി വ്യവസ്ഥയും കേരള ചരിത്രവും എന്ന കൃതി എഴുതിയത് പി കെ ബാലകൃഷ്ണനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കിയത് ഓക്കെ പി കെ ബാലകൃഷ്ണനാണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇ എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ വഹിച്ചിരുന്ന അപ്രമാദിത്വത്തിനെതിരെ പതിനായിരത്തിലധികം പേർ ഒപ്പിട്ട ഭീമ ഹർജി മഹാരാജാവിന് സമർപ്പിച്ചു അതെന്താണ് ശരിയാണ് അത് മലയാള മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് മലയാള മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് തെറ്റ് 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക കയ്യൂർ സമര നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് കയ്യൂർ സമര നേതാക്കൾ ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ ആൻസർ കുഞ്ഞമ്പു നായർ ഉണ്ട് ചിരുകണ്ഠനുണ്ട് കുഞ്ഞമ്പു നായർ ചിരു ചിരുകണ്ഠൻ എന്നിവരൊക്കെയാണ് അടുത്തത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥം ഏതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥമാണ് ഇനാമല് ദൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ജീവകം ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ജീവകം ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈനൽ കി ആൻസർ കി അനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു കാരണം ഇതെല്ലാം ഐറ്റം ബി കോംപ്ലക്സിൽ പെട്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് അടുത്തത് രാജകീയ രോഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജകീയ രോഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹീമോഫീലിയ ആണ് ഹീമോഫീലിയ രാജകീയ രോഗമാണ് ഹീമോഫീലിയ മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കി ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ജനസൗഹൃദമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി ഏത് ഏത് പദ്ധതിയാണ് മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കി ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ജനസൗഹൃദമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആർദ്ര പദ്ധതി കണ്ണിന് സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകമാണ് ജീവകം എ എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ പ്രധാന കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ആസ്ഥാനവുമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂര് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടും പിന്നെ നാലും ആണ് രണ്ടും നാലും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂരാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാര്യത്താണ് അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ഓക്കെ താഴെ പറയുന്ന വയിൽ അതായത് ഒന്നും രണ്ടും നാലും ആണ് രണ്ടും നാലും ആകുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ നെല്ലിനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാമാണ് നെല്ലിനങ്ങൾ ഒന്ന് പവിത്ര പിന്നെ അടുത്തത് അന്നപൂർണ പവിത്രയും അന്നപൂർണയുമാണ് ഒന്നും നാലും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദൻ മലിനമായ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഡയറിയ ടൈഫോയിഡ് എയ്ഡ്സ് കോളറ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് മലിനമായ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒന്നുണ്ട് ഡയറിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതുണ്ട് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോളറ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും ഡി ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക കാർബൺ ഡൈ ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണേ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുന്നത് വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുന്നത് വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഒന്നും മൂന്നും നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം 
ഇരവികുളം വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇതിൽ തെറ്റായ ജോഡിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റ തെറ്റാണേ തെറ്റായ ജോഡിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇരവികുളം എന്താണ് ദേശോദ്യാനമാണ് അപ്പം അത് തെറ്റാണ് ദെൻ നെയ്യാർ നെയ്യാർ എന്താണ് ദേശോദ്യാനം അല്ല വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് അപ്പം അതും തെറ്റാണ് അപ്പം മൂന്നും നാലും ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ദെൻ തെറ്റായ ജോഡി ഏതാണ് അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബൺ ഓക്സിജൻ വിറ്റാമിൻ സി കാർബൺ ക്ലോറിൻ ഹൈഡ്രജൻ പഞ്ചസാര കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഇതിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏതാണ് ഏതാണ് തെറ്റായ ജോഡി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വിറ്റാമിൻ സി ആണ് വിറ്റാമിൻ സിയിൽ എന്തില്ല കാർബണും ക്ലോറിനും ഹൈഡ്രജനും ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല അതെന്താണ് വിറ്റാമിൻ സി കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണും ഓക്സിജനും കാർബണും ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നതാണ് വിറ്റാമിൻ സി എന്നത് അടുത്തത് അൽ നിക്കോ എന്ന ലോഹസങ്കരത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ലോഹം ഏതാണ് അൽ നിക്കോ എന്ന ലോഹസങ്കരത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ലോഹം ഏതാണ് ഏതാണ് ആ ലോഹം അൽ നിക്കോ അൽ നിക്കോയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ലോഹം ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യമാണ് മഗ്നീഷ്യം അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് അൽ നിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അൽ നിക്കോയുടെ പേരെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും അലുമിനിയം നിക്കല് കൊബാൾട്ട് പിന്നെ ഇരുമ്പ് എന്നിവ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അൽ നിക്കോ എന്ന ലോഹസങ്കരം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഉപലോഹങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഉപലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ജർമേനിയവും സിലിക്കണൊക്കെയാണ് ഉപലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജർമേനിയും സിലിക്കണും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ദ ഈ ഓപ്ഷനാണ് ഏത് ഉപലോഹങ്ങൾ എന്നത് ജ ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ആഴ്സനിക്ക് ആൻറ്റിമണി ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ഒക്കെയാണ് എന്ത് ഉപലോഹങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കും നേർത്ത ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏത് സിങ്കും നേർത്ത ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് സൾഫ്യൂറിക് അമ്ലം അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സൾഫ്യൂറിക് അമ്ലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സൾഫ്യൂറിക് അമ്ലം സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡാണ് ഇത് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാസവളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം മഷിയുടെ നിർമ്മാണം പാഴ്ജല ശുദ്ധീകരണം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ദഹനം എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രാസവളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാഴ്ജല ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അത്രയും പിന്നെ എന്താണ് അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മഷി നിർമ്മിക്കാനും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ദഹനത്തിനും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ വക്രത ആരം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഒരു ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ വക്രത ദൂരം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം തന്നിരുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വക്രത ആരത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പോൾ വക്രത ആരമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പ്രകാശവർഷം എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പ്രകാശവർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദൂരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പ്രകാശവർഷം എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് താഴെ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്നും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ അൾട്രാസോണിക് എന്നും പറയുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വവ്വാലുകൾക്ക് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കും സോണാറിൽ ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൽ ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായവ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ശരിയാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ വവ്വാലുകൾ അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കും പക്ഷെ സോണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് സോണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രവർത്തിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് നെഗറ്റീവ് പ്രവൃത്തിയാണോ പോസിറ്റീവ് പ്രവൃത്തിയാണോ ഒരു വസ്തു ഉയർത്തുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു വസ്തു ചരിവ് തലത്തിലൂടെ താഴേക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങുമ്പോൾ കർഷണ ബലം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അത് അതായത് ബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ദിശയിൽ തന്നെ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാന്തരം ഉണ്ടായാൽ അത്തരം പ്രവൃത്തി പോസിറ്റീവ് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്നും നെഗറ്റീവാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു വസ്തു ഉയർത്തുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഒരു വസ്തു ചരിവ് തലത്തിലൂടെ താഴേക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങുമ്പോൾ കർഷണ ബലം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ലോറിയുടെ പ്രവേഗം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയാൽ ലോറിയുടെ തോരണം എത്രയാണ് ലോറിയുടെ തോരണം എത്രയാണ് എത്രയാണ് ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവേഗം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പ്രവേഗം ഡിവൈഡ് ബൈ സമയമാണ് തോരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തത് ഇനി മാത്സ് ആണ് ഞാൻ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ടേക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എസ് സി ആർ ടി നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്ന് താല്പര്യം നോട്ട്സൊക്കെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ കോഴ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കോഴ്സ് എടുക്കുക താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്